Cette année, les activités des musées sont bouleversées. Le musée Bolo, hein, qui s'occupe de l'informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo, était déjà en grande difficulté financière avant la crise. Une campagne de recherche de fonds est donc actuellement en cours. Les imposants locaux de stockage coûtent cher. J'ai exceptionnellement pu visiter l'un des entrepôts à Lausanne. Nous sommes ici dans le dépôt principal du musée. C'est un lieu qui est en principe pas accessible au public. Alors non, il n'y a pas que des ordinateurs. On a beaucoup d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, mais aussi euh, des magazines, des livres, euh, des manuels, euh, des systèmes de jeux vidéo et encore euh, des œuvres d'art depuis peu. Alors là, on voit toute une, une collection d'ordinateurs. Euh, il s'agit de Commodore euh, euh, PET, les fameux euh, premières machines de, de Commodore. Et on voit, elles se ressemblent beaucoup, hein, mais c'est tous des ordinateurs différents. Tous les iMac qu'on voit là, ce n'est pas n fois le même modèle, mais c'est chaque, chaque modèle, ils sont chacun à, leur, à sa couleur. Alors là, on a en fait la 5 millième station Silicon Graphics, qui était fabriquée à Cortaio. Il y a toutes sortes de, de systèmes de jeux qui ont disparu, qu'on conserve, et on conserve aussi les jeux qui vont avec, évidemment. Alors l'objectif, c'est d'avoir quelques pièces à double pour pouvoir en remettre certaines en fonction pour le montrer à monsieur et madame tout le monde, pour qu'on puisse avoir nouveau les, les sensations qu'on avait sur ces systèmes de jeu. Évidemment, une grande collection implique des grandes surfaces pour stocker et euh, c'est euh, notre objectif principal de pouvoir garantir euh, qu'on on ne sera pas obligé euh, de libérer ces, ces espaces et donc de perdre des pièces de la collection. C'est un dispositif assez exceptionnel, c'est la, la VR avant l'heure en fait. C'est un système où on a deux, deux écrans pour chaque œil et ça permet, le, le dispositif arrive à se repérer dans l'espace et ça permet de naviguer dans un espace en trois dimensions reconstruit par un, un ordinateur tel que le, le Silicon Graphics que, que je vous ai montré par, tout à l'heure. Alors ça, ça permettait de stocker de l'information, c'est l'ancêtre en fait des, des moyens de stockage, c'était du papier au départ. Et par la suite, on a utilisé les médias magnétiques. Alors le papier, ça se conserve très bien, hein, parce que si on pense au papyrus égyptien, c'est plus de 2000 ans. Par contre, les médias magnétiques, c'est plus problématique. C'est tout le souci qu'on a de conservation du patrimoine logiciel des, des ordinateurs. Mais c'est le travail de l'association, c'est de faire revivre ces ordinateurs, de pouvoir les rallumer comme on, on le fait ici. Donc il y a tout un travail ben, déjà d'allumage, de vérifier, enfin déjà de démontage, de vérifier l'état, puis ensuite de rallumage et de vérifier que l'appareil fonctionne, puis s'il a une panne, ben, de les réparer, de trouver les pièces de rechange. Donc l'objectif c'est évidemment de préserver et d'éviter que tous ces objets euh, disparaissent, parce que la première étape pour garder une histoire, c'est de garder euh, des artefacts et des témoins euh, de cette histoire, et puis progressivement de permettre à des à des chercheurs de pouvoir travailler, des historiens, euh, des technologies, des sciences, euh, du jeu vidéo, de pouvoir travailler avec ces, euh, ces, euh, ces objets et de pouvoir aussi les exposer au grand public, les prêter à d'autres musées.